ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പുതിയ എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ സംബന്ധമായ കാര്യമായിരിക്കും ഈ ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമ്മുടെ ഹീറോ എക്സ്പൾസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ഹീറോയുടെ തന്നെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോഡലായ ഇമ്പൾസിനെ പറ്റി ആ വണ്ടി ആ സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുകയും അത്യാവശ്യം തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ ബെറ്ററായി സെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഹീറോയുടെ എക്സ്പൾസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറോയുടെ ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് ഈ മോഡലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി വണ്ടീൻ്റെ എൻജിനും ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹീറോയിൽ നിലവിൽ വന്നൊരു മോഡലാണ് എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ അതേ സെയിം എൻജിൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹീറോയിൽ എക്സ്പൾസർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് ഈ വണ്ടിയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടീൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ബി എച്ച് പി എണ്ണായിരം ആർ പി എമ്മിലും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ലഭിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഹീറോ നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബൈക്കിൽ പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ചെറിയൊരു എ ബി എസിൻ്റെ ലോഗോ പിന്നെ മെയിൻ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്ക് ഈ മീറ്ററും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണും തമ്മിൽ ഈ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് കോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ്റെ ചെറിയ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്യൂൽ ഗേജ് അതിനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സ്പീഡോ മീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആർ പി എം മീറ്ററും നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വണ്ടീൻ്റെ ഡിസൈനും മറ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയും ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള വണ്ടിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിപ്പം വണ്ടീൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആയാലും ബാക്കിലെ എക്സോസ്റ്റ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മഡിലൂടെയൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിനനുസരിച്ചാണ് വണ്ടീൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് വണ്ടി നിലവിൽ വരുന്ന വണ്ടി കാർബേറ്റർ വണ്ടി രണ്ട് കളർ വേരിയൻറ്റിലും പിന്നെ എഫ് ഐ വണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് കളർ വേരിയൻറ്റിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് എം എമ്മിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോണോ ഷോക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ട്രാ ഫ്രണ്ടിലെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്രാവൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എമ്മും അതേപോലെ ബാക്കിലെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്രാവൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എഴുപത് എം എം ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ഫുഡ് ഡ്രഷും കാര്യങ്ങളും മറ്റും നോക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡുവൽ പർപ്പസ് രീതിയിലാണ് വണ്ടീൻ്റെ ഫുഡ് ഡ്രഷും കാര്യങ്ങളും വന്നേക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ മുകളിൽ ആ റബ്ബർ പുഷ് നമുക്ക് ഊരി വെക്കാൻ പറ്റും അതേതായാലും ഒരു നല്ല ഉപകാരം തന്നെയാണ് കാരണം ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്തായാലും എണീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓടിക്കുമ്പം ലഭിക്കും പിന്നെ നമുക
അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഹെഡ്ലാമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലോഗോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോയിൻ്റെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ വീൽ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ടയർ സൈസും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോക്ക് വീലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ വീലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ വീലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചുമാണ് വന്നേക്കുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് അല്ല വന്നേക്കുന്നത് ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തൊന്നും ബാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് പതിനെട്ടുമാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബേസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇരുപ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എം എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എമ്മും ആണ് എ ബേസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലാഗ് ലാഗ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈറോഡ് എക്സ്പ്രസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡുവൽ പർപ്പസ് വാഹനമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെയിലി പർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് സി സി ആണെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വണ്ടീൻ്റെ ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ലിറ്ററാണ് വരുന്നത് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ പുതിയ ഏറോ എക്സ്പ്രസ് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ട പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് സർവീസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചീപ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപേൻ്റെ ചോടയാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം വണ്ടീൻ്റെ സീറ്റ് ഐറ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ സീറ്റ് ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എം എം ആണ് സീറ്റ് ഐറ്റ് വരുന്നത് ഇച്ചിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മും വീൽ ബേസ് നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മും ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ പാട് വരുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് കുത്താൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ സീറ്റ് അത്ര ഹാർഡായിട്ടുള്ള സീറ്റൊന്നും അല്ല ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പില്ലിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പം ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും കാരണം ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സീറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ടാങ്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് സീറ്റ് കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കംഫേർട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഐ വേരിയൻ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്കൽ കാർഡും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടീൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ബ്ലാഷ് പ്ലേറ്റ് അലുമിനിയം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഡിസ്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രൽ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് കാർബേറ്റർ വേരിയൻ്റിൽ വണ്ടീൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ബ്ലാഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നെക്കൽ കാർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നോർമലി വരുന്ന ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാർബേറ്റർ വേരിയൻ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്രയും മാറ്റേ തമ്മിൽ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് തമ്മിലുള്ളൂ പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ വണ്ടീൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നത് വണ്ടീൻ്റെ ബാക്കിലെ മഡ് ഗാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡുവൽ പർപ്പസ് രീതി തന്നെയാണ് മഡ് ഗാർഡ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മഡ് ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്
അതിപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബെൻ പൈപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം കവേഡായിട്ടാണ് അതിൽ വന്നേക്കുന്നത് അതിപ്പം ഡ്രൈവർ സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് അത്ര അങ്ങോട്ടൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വണ്ടിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിലും അത് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബാക്കിലെ സൈലൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗാർഡും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് സൈലൻസറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ട് പൊന്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കും വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഹീറ്റ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വണ്ടീൻ്റെ ചോക്കിൻ്റെ ആ സ്വിച്ചും ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ തന്നെയാണ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി വരുന്ന മിററേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാം അതിനുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് കംഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് അത്ര നല്ല വൈഡ് വൈഡായിട്ടാണെങ്കിലും ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പം പില്ലിയൻ സീറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുള്ളൂ ആൻഡ്രിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വൈഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടും വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബേറ്റർ വേരിയൻ്റിൽ മാത്രമല്ല എഫ് ഐ വേരിയൻ്റിലും കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ പുതിയ എക്സ്പ്രസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊര